హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ట్యూట్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ యాడ్ వెర్బ్ ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అండి మన పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఎందుకంటే ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది మనకి టెన్సెస్లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా మనకి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ స్పాటింగ్ ఎరెట్స్లో కూడా మనం సాల్వ్ చేయడానికి యాడ్ వెర్బ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు మనం ఈ యాడ్ వెర్బ్ గురించి మనము తెలుసుకుందాము యాడ్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి యాడ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ విచ్ యాడ్స్ అడిషనల్ మీనింగ్ టు ద వర్బ్ అంటే యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఏంటంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఈ యాడ్ వెర్బ్లోనే మన యొక్క యాడ్ వెర్బ్ మీనింగ్ ఉందండి చూడండి యాడ్ ప్లస్ వెర్బ్ అంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని ఇచ్చే వర్బ్ ంటారంటే యాడ్ వెర్బ్ అని అంటారు ఈ యాడ్ వెర్బ్ తెలుగులో క్రియా విశేషణం అని చెప్పని అంటారు సో ఈ యాడ్ వెర్బ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ యాడ్ వెర్బ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది వెర్బ్ యాడ్ వెర్బ్ మరియు అడ్జెక్టివ్ కి అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుంది వెర్బ్ కి యాడ్ వెర్బ్ కి అడ్జెక్టివ్ కి కూడా యాడ్ వెర్బ్ అనేది అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తుందండి అదనపు అర్థాన్ని వెర్బ్ కి ఇస్తే ఓకే అడ్జెక్టివ్ కి ఇస్తే ఓకే మరి యాడ్ వెర్బ్ కి మళ్ళీ యాడ్ వెర్బ్ అనేది అదనపు అర్థాన్ని ఎలా ఇస్తుందో ఒకసారి మనము చూద్దాం తర్వాత చూసే ముందు ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది నౌన్ గురించి కానీ ప్రణౌన్ గురించి కానీ అస్సలు మాట్లాడదు యాడ్ వెర్బ్ అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే వెర్బ్ గురించి మాట్లాడుతుంది యాడ్ వెర్బ్ గురించి మాట్లాడుతుంది తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది నౌన్ గురించి కానీ ప్రణౌన్ గురించి కానీ ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది అసలు మాట్లాడదండి సో ఒకసారి చూద్దాం ఈ యాడ్ వెర్బ్ అనేది యాడ్ వెర్బ్ గురించి ఎలా మాట్లాడుతుందో అసలు యాడ్ వెర్బ్ని ఎలా మనం ఒక సెంటెన్స్లో ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఉందండి ఏంటంటే అది హీ వాక్స్ స్లోలీ నేను ఒక క్వశ్చన్ చేశాను హౌ డస్ హీ వాక్ అని అడిగాను అతను ఎలా నడుస్తున్నాడు అతను ఎలా నడుస్తున్నాడంటే దానికి ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే హీ వాక్స్ స్లోలీ అతను స్లోగా నడుస్తున్నాడు అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ వచ్చిందండి అంటే ఈ వాక్స్ అనే వెర్బ్ కి అదనపు అర్థాన్ని ఇచ్చింది ఏంటండి స్లోలీ అతను నిదానంగా నడుస్తున్నాడు నేను మళ్ళీ అడిగాను హౌ డస్ హీ వాక్ టెల్ మీ రియల్లీ అతను నిజంగా ఎలా నడుస్తున్నాడు నాకు చెప్పు అని చెప్పినప్పుడు దానికి సమాధానం ఏమి వచ్చిందంటే హీ వాక్స్ వెరీ స్లోలీ ఈ వాక్స్ వెరీ స్లోలీ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే వాక్స్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది స్లోలీ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాడ్ వెర్బ్ అవుతుంది ఈ యాడ్ వెర్బ్ని మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ క్వాలిఫై చేసిందండి అలాగా ఒక యాడ్ వెర్బ్ని ఇంకొక యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ మనకి క్వాలిఫై అనేది చేసింది హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ గైస్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను తర్వాత మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్జెక్టివ్ని కూడా యాడ్ వెర్బ్ అనేది ఎలా క్వాలిఫై చేస్తుందో మనం ఈ సెంటెన్స్ ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ అని చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ అనేది ఆర్టికల్ అవుతుంది వెరీ అనేది యాడ్వర్బ్ అవుతుంది గుడ్ అనేది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది బాయ్ అనేది నౌన్ అవుతుంది ఈ నౌన్ని అడ్జెక్టివ్ క్వాలిఫై చేస్తే ఈ అడ్జెక్టివ్ని యాడ్వర్బ్ అనేది క్వాలిఫై చేస్తుంది ఈ యాడ్వర్బ్ని ఆర్టికల్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్వాలిఫై చేస్తుంది అది ఒక స్ట్రక్చర్ అండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది మనకి స్టేట్ లెవెల్ అండ్ తర్వాత సెంట్రల్ లెవెల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో తర్వాత ఈ యాడ్ వెబ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వాటిని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో ఈజీగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్ వెబ్స్ ఈ యాడ్ వెబ్స్ మొత్తం మనకి ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఉన్నాయండి ఫస్ట్ మనం ఏంటో చూద్దాం యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా హౌ హౌ తో డిఫైన్ చేసు అంటే ఎలా అండి ఒక యాక్షన్ ఎలా జరిగింది అని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇతను ఒక పని ఎలా చేశాడు దాన్ని హీ డిడ్ హ్యాపీలీ అతను హ్యాపీగా చేశాడు హీ డిడ్ బోల్డ్లీ అతను ధైర్యంగా చేశాడు హీ డిడ్ బ్రేవ్లీ అతను ధ ధైర్యంగా చేశాడు అండి తర్వాత హీ డిడ్ స్లోలీ అతను చాలా స్లోగా చేశాడు హీ డిడ్ క్విక్లీ అతను చాలా త్వరగా చేసేసాడు అంటే ఒక యాక్షన్ని ఎలా జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుంది యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ మ్యానర్ అవుతుందండి అదేవిధంగా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ వెర్బ్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎన్నిసార్లు అని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే హౌ ఆఫెన్ ఒక పని ఎంత తరచుగా జరిగింది ఎన్నిసార్లు జరిగింది అని అడిగినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుందండి చూడండి అతను లైబ్రరీకి ఎప్పుడు వెళ్తారు హీ ఆల్వేస్ గో టు లైబ్రరీ హీ ఆఫ
he came just now then he did it tarvata atanu chesadu he came 2 years ago atanu 2 samvatsaralu kirtam vachadu he came before you atanu neeku mundu vachadu he will come soon atanu twaralo vastadu so far we have completed 90% of the work memu 90% ippudu varaku work ni memu complete chesamu she has just posted the letter avadu ippude letter ni post chesesindi ante oka pani eppudu jarigindi ani prashninchinappudu vache samadhanam em avutundante add the buff time avutundandi ikkada nenu meeku oka chinna logic cheptanu endante वे समाधानी चूँ Uh, I kept here. Nen dinne kade pettano. I kept there. Nen akade pettano. I kept in. Nen dinne lawpal pettano. I kept out. Nen bite pettano. I kept this inside. Idinne in lawpal pettano. I kept this outside. Nen udani bite pettano. He went far. He came near. Arakunga mane vikara chip kochu. Ante vakapani yakkada jari gindi ani prasin chena puru vuchche samadhanu yamo utnande adverb of place utnandi. Tarvata miki chala easy andi. Inante adverb of మనకి రీజన్ రీజన్ ని తెలిపే యాడ్వర్బ్స్ ని అంటే మీరు ఒక పనిని ఎందుకు జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ రీజన్ అవుతుందండి దానికి వచ్చిన యాడ్వర్బ్స్ ఏంటంటే యాజ్ సిన్స్ బికాజ్ హెన్స్ బికాజ్ ఆఫ్ అండి సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ రీజన్ కిందకి వస్తాయండి తర్వాత వీటన్నిటినీ కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వర్బ్ అవుతుందండి అంటే ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగపడే హ్యాడ్వర్బ్స్ అని చెప్పి అనమాట హౌ వెన్ వేర్ వై అంటే ఒక పని ఎలా జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఏ సమయంలో జరిగిందని ప్రశ్నించినప్పుడు వచ్చే సమాధానం ఏమవుతుందని చెప్పంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది ఉండాలి తర్వాత హౌ ఆర్ యూ వెన్ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ తర్వాత వై డిడ్ యూ టెల్ దట్ అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎందుకు వెళుతున్నావు ఏ సమయంలో వెళుతున్నావు అని చెప్పి అడగడానికి ఉపయోగపడే యాడ్వర్బ్స్ అండి అంటే ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగపడే యాడ్వర్బ్స్ని ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అని చెప్పని అంటారు నెక్స్ట్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అంటే మన యొక్క విల్లింగ్నెస్ని లేకపోతే అన్విల్లింగ్నెస్ని అంటే ఇష్టా ఇష్టాలను తెలిపేది ఏమవుతుందని చెప్పంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అవుతుందండి సో ఎస్ నో సటన్లీ ప్లీజ్ ఓకే ష్యూర్లీ అంటే మీరు వ్యవహారిక భాషలో ఉపయోగించే పదాలన్నీ కూడా మనకి దేని కిందకి వస్తాయంటే ఇలాంటి మొత్తం కూడా ఆల్మోస్ట్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ కిందకి వస్తాయి ఏమవుతుందంటే హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఎస్ హీ ఈజ్ ఏ టీచర్ నో హీ ఈజ్ నాట్ ఏ టీచర్ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ సమాధానాలు అనేవి చెప్పుకోవచ్చు అంటే పక్కన ఉన్న హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఈ ఎస్ కానీ ఈ నో కానీ నాట్లు కానీ ఏం చేస్తున్నాయని చెప్పి అంటే క్వాలిఫై చేస్తున్నాయి అంటే అదనపు అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఎఫర్మేషన్ అండ్ నెగేషన్ అని చెప్పని అంటారు చివరి యాడ్వర్బ్ ఏమవుతుందంటే ఇది యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ అండి ఈ యాడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ మనకు దేనిని తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారంటే క్వాలిటీని కానీ క్వాంటిటీని కానీ తెలియజేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి ఇందులో మనకు వచ్చే యాడ్వర్బ్స్ ఏంటంటే ఎన్ఎఫ్ నో లిటిల్ అ లిటిల్ అనే పదాలు మొదలైన పదాలు మనకి వస్తూ ఉంటాయండి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చూసినట్లయితే హీ సర్వ్డ్ మీ ఎన్ఎఫ్ హీ స్పెంట్ లిటిల్ హీ స్పెంట్ అ లిటిల్ ఆ రకంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అంతే ఫ్రెండ్ యాడ్వర్బ్ అంటే మనకి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కానీ అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అసలు లేదండి ఏంటంటే యాడ్వర్బ్ అంటే వెర్బ్కి అదనపు అర్థాన్ని ఇచ్చేది యాడ్వర్బ్ ఈ యాడ్వర్బ్ని మనము వెర్బ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి యాడ్వర్బ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి అడ్జెక్టివ్ని క్వాలిఫై చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము యాడ్వర్బ్ పొరపాటును కూడా నౌన్ గురించి ప్రణవన్ గురించి మాట్లాడదు ఈ యాడ్వర్బ్స్ లో మనకి ఎనిమిది రకాలు ఉన్నాయండి ఇంకా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇంకా ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటాయండి సో మనకు అంత అవసరం లేదు సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీరు తప్పకుండా షేర్ చేయండి మీ యొక్క డౌట్స్ మొత్తాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు మెన్షన్ చేయండి సూన్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనకి ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఈస్ డాక్టర్ వి రాజేష్ సైన